après avoir célébré les 50 ans de l'investiture du prince Charles au palais de Buckingham mardi, s'affichant radieuse au bras du prince Harry et retrouvant Kate Middleton pour la première fois en public depuis les fêtes de Noël, Meghan Markle poursuit ses engagements. Vendredi 8 mars 2019, la Duchesse de Sussex est effectivement réapparue en solo, pour se rendre à la prestigieuse université King College London, en plein centre de la capitale anglaise, afin d'assister à une conférence organisée à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. L'avant-veille, elle avait déjà fait une apparition remarquée sur la scène du WDUK à Wembley aux côtés de son mari. Vêtue d'un blaze noir Alexander Mke et d'une courte robe reste qui laissait entrevoir ses jambes, Meghan Markle est apparue vendredi avec un grand sourire devant une foule de photographes. Escortée à l'intérieur du quinquennat de London, la future maman de 37 ans a ensuite pris part à une table ronde composée d'artistes et d'activistes engagés en faveur des droits des femmes. L'auteur, compositrice, interprète écossaise Annie Lennox, le mannequin anglais Advoa Aboa, l'ancienne premier ministre d'Australie Julia Gillard, la journaliste britannique Anne Selvoy. La féministe féministe zimbabwéenne Angeline Murinirva et la militante Chrisanne Jarrett, fondatrice de Léus Léarn. Initiative offrant des possibilités d'éducation novatrice aux plus démunis, était toute présente aux côtés de la Duchesse pour cette réunion. Cette journée a débuté fort pour Meghan Markle. Le matin, le palais de Kensington avait ainsi annoncé que l'épouse du prince Harry venait d'être nommée en tant que nouvelle vice-présidente du Quai en Escomont Alp Trust. Organisation de la famille royale établie par la reine Elisabeth II, cette dernière en assure le patronage, qui a pour but de soutenir et de financer les jeunes leaders du monde entier. Toujours aussi féministe que lorsqu'elle était encore actrice, Meghan Markle a pris part à une table ronde à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes ce vendredi, à Londres. Enceinte de 8 mois, Meghan Markle ne semble pas encore prête à prendre son congé maternité. Enceinte de 8 mois, la Duchesse de Sussex a pris la parole aux côtés d'Annie Lennox. Après son apparition surprise aux côtés du prince Harry mercredi, provoquant l'hystérie au stade de Vendlay, la Duchesse de Sussex a tenu un nouvel engagement royal ce 8 mars 2019, au Cannes College de Londres, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. L'américaine de 37 ans a pris part à une table ronde composée d'artistes et activistes engagés en faveur des droits des femmes. Radio dans sa mini robe graphique Ress, complétée d'un blasé Alexander Mkuin, d'une paire d'escarpins Manolo Blanik et d'une pochette Stella Carnet, la future maman a ainsi rejoint la chanteuse Annie Lennox. Le mannequin Advoa Aboa, l'ancien premier ministre australien Julia Gillard, Chrisanne Jarrett, la fondatrice de l'organisation Lius Learn. L'économiste Anne Sevoy et Angine Rimirva, représentante de la campagne pour l'éducation des femmes en Afrique. Comme le rapporte un reporté royal, l'épouse du prince Harry a notamment déclaré « Je suis d'accord avec Annie Lennox, nous devons être des féministes globales et inclure les hommes et les garçons. Meghan Markle est une féministe de la première heure. » Avant même de rejoindre la famille royale, elle s'était déjà engagée en faveur de la cause féminine que ce soit sur son blog, Tetig, ou lors d'une conférence organisée par les Nations Unies en 2015, déjà pour la Journée internationale des droits des femmes. Ce vendredi matin, le palais de Kensington a annoncé sa nomination en tant que nouvelle vice-présidente du Commonwealth Trust de la Reine, qui en est la marraine tandis qu'Harry en est le président. La Duchesse de Sussex va donc s'investir pleinement dans cette organisation royale visant à soutenir, financer et lier les jeunes leaders partout dans le monde.